জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন একটা প্রশ্ন আমার আমার ভাইয়ের এখানেও বলছে আমার ভাইয়ের এখানেও বলছে তাহলে ইংলিশে এখানে অ্যাপোস্টোপি এস মাই ব্রাদার্স খার আর এখানে অ্যাপোস্টোপি এস কেন হলো না এর হচ্ছে প্রশ্ন দেখেন অনেকে আপনারা বুঝতে পারছেন না এখানে কেন মাই ব্রাদার্স কার বলেছি কেন মাই ব্রাদার কার বলিনি আর এখানে কেন বললাম যে মাই ব্রাদার হ্যাজ কেন মাই ব্রাদার্স হ্যাজ নয় খেয়াল করেন আমরা এখানে শিখবো হচ্ছে মূলত অ্যাপোস্টোপি অ্যাস আমরা কখন ইউজ করব বা কীভাবে ইউজ করব তো আমাকে ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে সাবজেক্ট ফর্ম আর একটা হচ্ছে পজেসিভ ফর্ম মানে এগুলো প্রোনাউনের ফর্ম তো আই হচ্ছে সাবজেক্ট ফর্ম আর মাই হচ্ছে পজেসিভ ফর্ম মানে কোনো কিছু পজেস করা বা ওন করা একটা জিনিস আমার আমি এটা মালিক এটা বোঝাই যেমন মাই কার আমার গাড়ি আমি কারটা ওন করছি এরপরে হিজ হাউস তার বাড়ি তো এখানে হিজ হচ্ছে একটা পজেসিভ মানে সে তার বাড়িটার মালিক হ্যাঁ এটা তাহলে আই আর মাইয়ের পার্থক্যটা আমরা বুঝতে পারলাম তো হি হিজ শি হার উই আওয়ার দে দেয়ার এগুলো আমাদেরকে একটু স্টাডি করতে হবে এখন খেয়াল করেন এটা ফার্স্টে পড়ি আমার ভাইয়ের একটি দামি গাড়ি আছে আমার ভাইয়ের বলছে কেমন তো মাই ব্রাদার হ্যাজ অ্যান এক্সপেন্সিভ কার এখন যেটা আমি বলি যে আমার ভাইয়ের বাদ দিলাম জাস্ট বললাম যে আমার আমার একটা দামি গাড়ি আছে তো আপনি বলুন তো এখানে আমি কি বলবো আমি কি বলবো যে মাই হ্যাভ অ্যান এক্সপেন্সিভ কার নাকি আই হ্যাভ অ্যান এক্সপেন্সিভ কার আপনি বলুন যে অবশ্যই ভাইয়া আই হবে মাই কেন হবে এখানে মাই হ্যাভ কি হয় না আই হ্যাভ হয় সো আই হ্যাভ অ্যান এক্সপেন্সিভ কার আমার একটা দামি গাড়ি আছে তো আমি এখানে কী বলেছি আই বলেছি মাইকে আমি বলেছি না কেন সাবজেক্ট ফর্ম হবে এটা সাবজেক্ট হবে ঠিক আছে মাই কিন্তু হবে না তো মাই হচ্ছে পজেসিভ ফর্ম এখানে কিন্তু পজেসিভ ফর্মটা হয়নি তাহলে আই হ্যাভ নট মাই হ্যাভ এরপরে শি হ্যাজ নট হার হ্যাজ এরপরে দে হ্যাভ নট দে আর হ্যাভ এগুলো কিন্তু হয় না বোঝা গেল তো এটা আমাকে স্টাডি করতে হবে এখানে এই যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড আমি বলছি এগুলো এখানে ভার্ব তো ভার্বের আগে কী হবে সাবজেক্ট ফর্ম হবে নট পজেসিভ ফর্ম ঠিক আছে তাহলে এখানে এই যে হ্যাজ আছে এখানে এর আগে কি বসবে সাবজেক্টিভ ফর্ম সাবজেক্ট বসবে মাই ব্রাদার্স হচ্ছে পজেসিভ ফর্ম আর মাই ব্রাদার হচ্ছে সাবজেক্ট ফর্ম সাবজেক্টিভ ফর্ম ঠিক আছে তাহলে মাই ব্রাদার হ্যাজ আই হলে হ্যাভ হয় আই ইউ উই দে আমি তুমি আমরা তারা এগুলোর সাথে আমরা হ্যাভ বলি আর থার্ড পার্সন যদি কোনো একজন ব্যক্তি হয় তাহলে আমরা কি বলি হ্যাজ বলি হি শি হলে আমরা হ্যাজ বলি তাহলে মাই ব্রাদার আমার ভাই থার্ড পার্সন তো ওই জন্য হ্যাজ বলেছি মাই ব্রাদার হ্যাজ আমার ভাইয়ের আছে অ্যান এক্সপেন্সিভ কার একটা দামি গাড়ি ঠিক আছে তাহলে এখানে হ্যাভ হ্যাজ একদম সহজে মনে রাখবেন এখানে ভার্ব থাকলে কি থাকলে ভার্ব থাকলে এখানে ভার্ব থাকলে তখন এই ভার্বের আগে সাবজেক্ট ফর্ম বসবে যে কোনো নাউন বা প্রোনাউন নাউন হলে তো অবশ্যই আপনি বুঝবেন আর প্রোনাউন হলে সাবজেক্ট ফর্ম বসবে কখনোই পজেসিভ ফর্ম বসতে পারবে না ঠিক আছে যেখানে পজেসিভ ফর্ম বসবে ওখানে হবে মাই ব্রাদার্স মাই সিস্টার্স মাই ফ্রেন্ডস যাই বলি এখন দেখেন এখানে কেন বললাম মাই ব্রাদার্স খেয়াল করেন আমার ভাইয়ের গাড়িটা খুব দামি আমি যদি বলতাম আমার গাড়িটা খুব দামি তাহলে আমি কি বলতাম আমি কি বলতাম যে আই খার ইজ সো এক্সপেন্সিভ নাকি মাই খার ইজ সো এক্সপেন্সিভ অবশ্যই এখানে মাই হবে তাই না এখানে জেসি ফর্মটা হবে কেন কারণ আই কার তো হয় না মাই খার ওই যে কার হচ্ছে নাউন নাউনের আগে পজেসিভ ফর্মটা হয় তো মাই খার হবে তাহলে এখানে পজেসিভ ফর্মটা হবে এই জন্য মাই ব্রাদার্স বলবো পজেসিভ ফর্ম লাগবে কেমন তাহলে নাউনের আগে হয় পজেসিভ ফর্ম ভার্বের আগে কিন্তু এরকম করে পজেসিভ ফর্মটা বসতে পারে না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মাই ব্রাদার্স খার ইজ সো এক্সপেন্সিভ আমার ভাইয়ের গাড়িটা খুবই দামি ঠিক আছে 
এখন আমার একটা প্রশ্ন আছে একটা প্রশ্ন আপনারা আমাকে অ্যান্সারটা জানাবেন প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভাইয়ের বন্ধুর একটা দামি গাড়ি আছে এটা কি হবে ইংলিশটা কমেন্ট করে জানাবেন যদি ভুল হয় আমি ইনশাল্লাহ হেল্প করব অসুবিধা নেই এরপর দেখেন শিক্ষার্থীদের ব্যাগগুলো টেবিলের উপরে আছে শিক্ষার্থীদের ব্যাগগুলো এখন আপনি কি বলবেন হোয়াট ইজ ইউর অ্যান্সার স্টুডেন্টস আপনি কি বলবেন স্টুডেন্টস এটা হবে না দেওয়া যাবে না হ্যাঁ যদি হয় স্টুডেন্ট একজন তাহলে কি হয় তাহলে অ্যাপোস্টোপি অ্যাস যুক্ত হয় অ্যাপোস্টোপি অ্যাস যুক্ত হয় মানে আ স্টুডেন্টস আ মেম্বার্স আ ফ্রেন্ডস হ্যাঁ এরকম করে অ্যাপোস্টোপি অ্যাস যুক্ত করা হয় বাট যখন হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে প্লোরাল বহু বছর মানে প্লোরাল যদি অ্যাস যুক্ত কোনো প্লোরাল ফর্ম থাকে তখন কিন্তু আবার অ্যাপোস্টোপি অ্যাস হবে না অ্যাপোস্টোপি অ্যাস হবে না তাহলে কি হবে জাস্ট অ্যাপোস্টোপি হবে স্টুডেন্টস ব্যাগস শিক্ষার্থীদের ব্যাগগুলো টেবিলের উপরে আছে আর অন দ্য টেবল ঠিক আছে এখন স্টুডেন্টস ব্যাগস আর অন দ্য টেবল ক্লিয়ার তাহলে এই নাউনটা যখন হবে প্লোরাল অ্যাস যুক্ত হবে তখন আপনি অ্যাপোস্টোপি দিবেন কিন্তু অ্যাস দিবেন না অ্যাপোস্টোপি দেওয়ার পরে নাউনটা লিখবেন ঠিক আছে হয়ে গেল আমি আমার বোনের বান্ধবীর বিয়েতে যাচ্ছি বোনের বিয়ে কিন্তু না বোনের বান্ধবীর বিয়ে অনেক প্যাঁচ লাগাই দিয়েছে এখানে তাই সো আই এম গোয়িং টু মাই সিস্টার্স মাই সিস্টার্স ফ্রেন্ডস ওয়েডিং তো এখানে ডাবল প্রেসিভ হ্যাঁ আই এম গোয়িং টু মাই সিস্টার্স ফ্রেন্ডস ওয়েডিং এখানে বুঝতে হবে বিয়ে কিন্তু আমার বোনের না বোনের বান্ধবীর বিয়ে মাই সিস্টার্স ফ্রেন্ডস ওয়েডিং তাহলে এখানে এইটা কিন্তু এর নট এর হ্যাঁ ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন দেখেন ফাতিমা এবং নাইমার বাড়ি দেখতে খুব সুন্দর ফাতিমা এবং নাইমার বাড়ি দেখতে খুব সুন্দর একটা বাড়ি এই বাড়ির মালিক হচ্ছে ফাতিমা এবং নাইমা দুজন বাড়ি কিন্তু একটা তাহলে কি হবে আপনি কি বলবেন যে ফাতিমাস অ্যান্ড নাইমাস নো ফাতিমা অ্যান্ড নাইমা এখানে অ্যাপোস্টোপি হবে ফাতিমা অ্যান্ড নাইমাস হাউস লুকস লুকস কেন বাড়ি একটা এজন্য লুকস so beautiful fatima and naimas house looks so beautiful thik ache but jodi hoy bari dui ta ekta bari fatimar ekta bari naimar dujone dui ta bari ache tale fatimar bari fatima ebong naimar bari dekhte khub sundor dujone dui ta alada alada bari individual house oder ache fatimar ekta ache naimar ekta ache thik ache তখন হবে গিয়ে ফাতিমাস অ্যান্ড নাইমাস হাউজেস হাউজেস লুক হবে লুক সো বিউটিফুল কারণ এখানে বাড়ি দুইটা এর জন্য হাউজেস হবে আর বাড়ি দুইটা হলে ভাবটা হবে প্লোরাল এস দেওয়া যাবে না হ্যাঁ তাহলে ফাতিমাস অ্যান্ড নাইমাস হাউজেস লুক সো বিউটিফুল এখন কিন্তু বাড়ি দুইটা এর জন্য তো কখন আপনি অ্যাপোস্ট্রোপি দিবেন কখন দিবেন না এগুলো কিন্তু আপনাকে স্টাডি করতে হবে কেমন সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ক্লাস সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন অ্যান্ড টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম